Beti bure kila siku mpaka kieleweke. Tali you not deserve to get this 1 million. Wewe ungekuwa ulipe zaidi. Huyu aruni anakulipa milioni na kuchelewesha. Kwa hiyo nikiangalia Yohana eh. Huyu aruni ananilipa milioni alafu ruge ananiambia haitoshi. Ataniambia wewe acha kazi. Mimi nitakuajiri kazi. Lakini usikae ofisini kama mtaani. Ukikaa mtaani utaona matunda yake. Thank God. Let's in peace Ruge. Matunda yake leo nina kofia tatu. I'm a publisher, music manager, also I'm a member of parliament. Alhamdulillah. <laughs> vire vire upande wa kwanza ni mashukuru serikali, uh, wizara ya utamaduni sanaa na michezo. Bungeni mimi ni mjumbe wa kamati ya huduma na maendeleo ya jamii. Wizara ikija watu sisi inakuja kama kwenye kitimoto. Dorini ananijuaga nikiwa kule. Sijawahi kumchekea hata siku moja. Sicheki kwa sababu have been in the industry for 20 years. Najua tunakwenda wapi. Najua tumenasa wapi. Mimi nishawahi kusaini na MCSK na najua nishawahi kusaini na Samro and South Africa Music Corporate zote tunaangaika kutafuta mazingira ya kutengeneza pesa lakini mimi niwe mwazi uh, serikali yetu ya Tanzania all of East Africa sisi ndio tunapata bando la bei rais lakini sisi tunashangilia stream za bure naudia tena sisi tunapata bando la bei rais lakini sisi tunashangilia stream za bure. Kuna mmoja amesema pale nyuma kwamba Kenya and all of West Africa sisi ndio tuna lead music. Lakini biashara ya streaming, biashara, yani sisi tunategemea biashara kutoka Kenya kwa sababu Kenya wanunua sisi tunapenda bure. Tuo, yani mimi nikisisemi kwa sababu nimekaa meza moja karibu na Harun lakini kama tunataka kupata pesa ya mziki Spotify ni zaidi hata ya YouTube. Leo hii kile mmoja amwangalie msanii wa Tanzania yeyote mmoja mmasilise na wengi zaidi ni nani? Au tuangalie msanii wa Afrika ambaye anasikilizwa zaidi kupitia Spotify ni nani? Sasa hao watu wote hawana nguvu ya kushindana na namba za kitanzania kwenye mtandao ukitaka leo hii kuomba kolabo na msanii yoyote wa nje cha kwanza atakwenda ata spotify aende youtube aende popote tulikuwa uingereza wiki mbili na nusu zilizopita na mr harun kuna wasanii ambao sisi tulikuwa tunawadharau pale pale london town lakini heshima yao pale pale uingereza ni mansilise na ya Spotify. Lakini sisi hapa tukienda kule tunatamba. You know, I'm Diamond's manager. Eh, sisi in Africa kule sisi namba moja kuna YouTube. Mtu anakuangalia YouTube ni kama chombo cha habari. Unajua sisi sasa tuna leo hii tunapata paka ma billboards. Labda tutawaomba Spotify. Tutaongea kwa kizungu. Spotify. Are you there? Can you hear me? Bado I'm good in English but I can speak Swahili for this and then he will explain to you wasanii tuna tabia ya ya kufata kama mkombo tunaomba basi upande wa Spotify muwe hata mnatuwekea billboard labda tukiona billboard mitaani kama zinazofanya other company tutaanza kuona umuhimu kama hawa Spotify wanafaa tu tu tuwe tu wazi au tuulizane nyie wenyewe na mioyo yetu hizo kampuni zingine ushawahi kuona mtu ana stream milioni mia alafu kaitwa kapewa hata laki moja tuwe wa kwepo kwa nafasi yangu kwenye industry ni mbaya ku mention kampuni fulani lakini wewe kama msanii ni vizuri kuamka kuona ukifanya kazi na kampuni gani utatengeneza revenue of course kuna vitu vyao vingine wanavyozungumza vina usomi na utata mtu kaiba nyimbo alafu baadaye hela inapotea alafu unaanza maisha upya hiyo lazima muende mkakae mfikirie mtatusaidia sisi wa Tanzania 
tunataka kuona je haki yetu tumeumbwa hivyo of course tunashukuru mmekuja wapi chini na ujio wenu ni kwa sababu ya kusaidia industry nijimwombe fai kidogo ni, mimi nilimuomba Mr. Harun na pia niliomba serikali kwamba naomba waitwe wasanii wapewe elimu ya mziki wapewe elimu wanaenda wapi mimi leo hii hiki kikao ni cha basata cha serikali lakini mimi ndiye wa kwanza kuisisitiza na kuiomba serikali hakikisha wasanii waitwe wote wapewe elimu ya tunaenda wapi tunafanya nini kuhusu biashara yetu ya ya mziki leo hii hatutegemei radio stations si ndio lakini kama hatutegemei radio station wasanii wataishi vipi leo hii show si kama kila msanii anapata show wasanii wa taarabu wamekuwa wakilalamika mzee Sufa kifumua jimbo lake moja hapa mdaika 17 sasa yule dida yule mashamsham mdaika 17 akipiga nyimbo tatu za mzee Sufa si kipindi kimeisha je mzee Sufa atapata wapi hela lakini hizi platforms ndizo za kututengenezea sisi pesa naomba of course namshukuru sana uh, dr Ishengoma nilipomuunganisha na mheshimiwa Harun na bosi wangu Harun ikawa rais leo hii tumekutana tunakuja kwa ajili ya kupata elimu kwa ajili ya tunaenda wapi lakini niwaambieni tuna tuna, tuna changamoto sana tuna changamoto ya jinsi gani ya kukuza biashara yetu ya mziki ni kwa sababu ubongo wetu sasa hivi umestack kwenye YouTube. Mtu hapa akiwa ana trend namba moja kwenye YouTube hapa ana data. Mtu akipata stream uh, milioni moja za boomplay ana data. Lakini tujitathmini nani ana hata listener wa Spotify 50 tu. Kwa tu sisi yupo hapa. Na kwa nini? Ni kwa sababu hatuioni kama ni kitu muhimu ila siwapambi kwa sababu tupo nao ila nazungumza kwenye biashara ya mziki ni utaratibu mzuri mimi ni kuombe uh, Dorin kutoka Kosota sio sisi wote lazima tuwe under ziki media lakini uzuri uh, Spotify wamesema wanalipa hata through nyinyi si ndio utusimamie hizi haki zetu kwa sababu kama we yani mzee Yusuf anavyoonekana na anavyozungumza hapo ni wazi kwamba yeye yuko mwenyewe na hela yake inapotea na mzee Yusuf sio mzee Yusuf mzee Yusuf amesimama kwa niaba ya wengi si ndio kama kosota mkiwa partner na nani Spotify automatic baadhi ya wasanii wataanza kugain kidogo kidogo sisi tutengeneze mazingira ya kuheshi. Unajua sisi wananchi wetu huku mtaani wanatutazama sisi wasanii tuna tunafufuka na kipi. Leo hii hapa tunatamba watu wana nini wana namba kubwa bumbe, wana namba kubwa audio map. Ninda kawauliza. Wanapataje mchele? Sasa ili tupate mchele sisi wenyewe tunataka tuangalie. Of course kuna kitu ambacho umeongea kwa kizungu hapa Kwa mfano mimi niko Tanzania, si ndio? na bwana Farid Kubanda yuko Marekani, si ndio? Mimi nimetoa nyimbo yangu na mpenda yeye. Fidiki ukatoa nyimbo yake Agosti 13, si ndio? Nyimbo gani inapata pesa? Au vipi? Tanzania iko wazi hata matangazo ya ani, ani, Google Ads si mengi kama Marekani. Kwa hiyo mchele mwingi unatoka wapi? Marekani. Watusaidie watu wa Kosota. Hii ni niombe wizara. Tutengeneze utaratibu wa wa kupromote nyimbo zetu international. Kupromote nyimbo international labda unaweza ukaisukuma nyimbo kwenye mtandao. Naonaga baadhi ya wasanii wanafanya hivyo. Kase blend unaangalia labda YouTube au unaangalia tu kitu chako na top up katika atipa si ndio inapo top up ile nyimbo pale inasababisha kufika hadi kwamba imesukumwa ime ile nyimbo kuja kwako 
watu wa Warabuni wameingia. Mmeshinda jana leo mnasherekea. Mike tafadhali. Watu wa media tunaomba msogee, tunaongea. Sasa sisi kama wasanii maana nimesimama kwa niaba ya wasanii na ombi langu kama nilivyosema awali kwamba ombi langu kwa wizara ombi langu kwa kwa, kwa kusota kwa ujumla tupo wasanii ambao hatujasaini na ziki like kwa, ha, sisi wasanii ambao hatujasaini na ziki hatutopata pesa yetu kutoka Spotify kwa sota tunaomba msimame mjue mnatusaidiaje lakini iwe tu straight sio kwa sababu tunaenda tena kosota tunakutana na percentage ambayo kosota haikuhusu tena naichukua dorini hili bwana uliangalie mchele wetu unaotoka spotify sio wa kwako uongo jamani kwa sababu wewe kama serikali umekuja kwa ajili ya kusimamia haki za wasanii ili tusibebeshe mzigo mkubwa ziki media ili na Spotify waweze kutulipa kama wasanii wote wa Tanzania na wamesema wazi kwamba hawana uwezo wa kumlipa msanii individual labda msanii awe kwenye record label au awe anda nani kosota basi utafute huo huo utaratibu lakini sio tena mchele unakuja au kuna percentage ya serikali hii tutaudi tena kwenye kauli ya mheshimiwa Haruni ile ya mwanzo kwamba kabla ya kuja kwako tuje na wanasheria wazuri tukupe mkataba wa wewe kwenda kutusanyia pesa zetu uh, wapi Spotify mi baada ya kuyasema hayo niwashukuru sana na nishukuru sana serikali kwa ujumla niwashukuru 